আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তোমাদের জীববিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় জীবনী শক্তি নিয়ে কেমন তো এই অধ্যায়ে সাধারণত দুটো টপিকস এর উপর আলোচনা করা হয়েছে একটা হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণ একটা হচ্ছে শোষণ কেমন তো আমাদের আজকের বিষয় থাকবে সালোক সংশ্লেষণের অংশটুকুকে একটু ভালোভাবে রিয়েলাইজ করে নেওয়া কেমন তো সালোক সংশ্লেষণের আলোচনা শুরু করার পূর্বে আমরা তোমাদের পাঠ্যসূচি অনুযায়ী জীবনী শক্তি ও এটিপি এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব কেমন এটিপি কি কিভাবে এটিপি গঠিত হচ্ছে এবং এটার ভূমিকা কি হ্যাঁ সালোক সংশ্লেষণে এটিপি এর ভূমিকা কি এই সম্পর্কে তোমাদের সাথে একটু আমরা আলোচনা করব কেমন তো দেখো আমরা জানি যে আমাদের ডিএনএ ডিএনএ তে যে নাইট্রোজেন যুক্ত বেস থাকে নাইট্রোজেন যুক্ত বেস হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে পিউরিন একটা হচ্ছে পাইরিমিডিন তো পিউরিন আবার দুই প্রকার একটা হচ্ছে এডিনিন একটা হচ্ছে গুয়ানিন কেমন তো এখন আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি আসলে এটিপি কিভাবে গঠিত হচ্ছে দেখো সেটা তাছাড়া যেটা বললাম যে পিউরিন কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে এডিনিন একটা হচ্ছে গুয়ানিন তো এই হচ্ছে পিউরিন বেসের এডিনিনের পরিচিতি হ্যাঁ এটা হচ্ছে এডিনিন সি ফাইভ এইচ ফাইভ এম ফাইভ আর আমরা দেখতেই পাচ্ছি এটা হচ্ছে এডিনিনের রাসায়নিক সংকেত কেমন সরি গাঠনিক সংকেত আর এই যদি এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে রাইবো সুগার কেমন এই যে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে প্যান্টো সুগার বলা হয় এই আর কি তো আমরা এটাকে কি বলবো বলো প্যান্টো সুগার বলা হয় কারণ এখানে কার্বনের সংখ্যা পাঁচটাই জন্য প্যান্টো সুগার আচ্ছা যাই হোক রাইবো সুগার দুই ধরনের রাইবো সুগার দেখা যায় একটা হচ্ছে বিটা ডি একটা হচ্ছে তোমার অনলি রাইবো সুগার আর একটা হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো সুগার কেমন আচ্ছা যাই হোক তো এটা আমরা এটা এটা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে রাইবো সুগার যেটা ডি অক্সি রাইবো সুগার সেটার কার্বন দুই নম্বর কার্বনে হাইড্রক্সিল গ্রুপের জায়গায় শুধু হাইড্রোজেন থাকবে মানে অক্সিজেন থাকবে না তখন সেটাকে আমরা বলবো ডি অক্সি রাইবো সুগার আচ্ছা যাই হোক আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এডিনিন আর এটা হচ্ছে কি বলতো রাইবো সুগার এই দুটোর গাঠনিক সংকেত এখন দেখো এডিনিন এবং রাইবো সুগার মিলিত হয়ে মিলিত হয়ে একটা যৌগ গঠন করে কেমন এই যে দেখতে দেখতে পাচ্ছ এটা একটা যৌগ গঠন করে যেটাকে আমরা বলবো এডিনোসিন তাহলে এডিনিন প্লাস রাইবো সুগার মিলিত হয়ে যে যৌগটা তৈরি করে তার নাম কি বলো তার নাম হচ্ছে এডিনোসিন ওকে এই এডিনোসিন পসপরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে দেখো পসপরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অর্থাৎ পসপরিক এসিডের থেকে আসলে বিক্রিয়া করে পসপেটটাকে সে কি করে বলো সংগ্রহ করে কি উৎপন্ন করে দেখো এডিনোসিন মনোপসপেট উৎপন্ন করে এই যে যোগটা দেখতে পাচ্ছ সেটার নাম হচ্ছে এডিনোসিন মনোপসপেট বিক্রিয়াটা কিভাবে হয় দেখো পসপরিক এসিড মূলত রাইবো সুগারের হ্যাঁ রাইবো সুগারের চার পাঁচ কার্বনের সাথে বিক্রিয়া করে হ্যাঁ পাঁচ নাম্বার কার্বনের সাথে কি করে বলো বিক্রিয়া করে আচ্ছা আবার বলছি পসপরিক এসিড রাইবো সুগারের পাঁচ নাম পাঁচ নং কার্বনের সাথে কি হয় বলো বিক্রিয়া করে বা যুক্ত হয় এটা একটা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মূলত এখানে হাইড্রোজেন একটা হাইড্রোজেন এই ওয়েজের সাথে যুক্ত হয়ে পানি তৈরি করে খেয়াল করো পসপরিক এসিডের হাইড্রোজেন ওয়েজের ওয়েজকে প্রতিস্থাপিত করে প্রতিস্থাপিত করে কি করে বলো সরি যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে আর বাকি থাকলো কি দেখো এইচ টু পিও ফোর এইচ টু পিও ফোর ওয়েসের জায়গাটাকে দখল করে কেমন তা আবার বলি পসপরিক এসিডের একটি হাইড্রোজেন ওয়েজের সাথে যুক্ত হয়ে পানি উৎপন্ন করে এবং বাকি যে এইচ টু পিও ফোর থাকে এই এইচ টু পিও ফোর ওয়েসের জায়গাটাকে দখল করে কি উৎপন্ন করে এডিনোসিন মনোপসপেট কারণ এখানে একটা মাত্র পসপেট থাকার কারণে এটাকে আমরা এডিনোসিন মনোপসপেট বলবো সংক্ষেপে আমরা এ এম পি বলবো কেমন তাহলে আমরা দেখলাম যে কিভাবে এডিনিন এবং রাইবো সুগার যুক্ত হয়ে এডিনোসিন উৎপন্ন করে এবং এডিনোসিন কিভাবে পসপরিক এসিডের সাথে যুক্ত হয়ে এডিনোসিন মনোপসপেট বা এ এম পি তৈরি করে এবার খেয়াল করো এভাবে এভাবে এটা হচ্ছে তোমার এডি এডিন এডিনিন 
এডিনিন এর সাথে রাইবোজ যুক্ত রাইবোজ সুগার যুক্ত হয়ে হলো এডিনোসিন এডিনোসিন যখন এই এইটা হচ্ছে ফসফেট হ্যাঁ একটা ফসফেটের সাথে বা অজৈব ফসফেটের সাথে যখন যুক্ত হয় এটাকে আমরা বলবো এডিনোসিন মনোফসফেট দুটা ফসফেটের সাথে যখন যুক্ত হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো এডিনোসিন ডাইফসফেট বা এডিপি তিনটা ফসফেটের সাথে যখন যুক্ত হবে তখন সেটাকে আমরা বলবো এডিনোসিন ট্রাইফসফেট এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রকাশভঙ্গি এডিনোসিন ট্রাইফসফেটের আচ্ছা এবার দেখো এই এডিনোসিন ট্রাইপসপেট এডিনোসিন ট্রাইপসপেট যখন আমার আমরা বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করি কেমন এই বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করার ক্ষেত্রে এই পসপেট অণুটাকে কি করে দে বলো ভেঙে দে পসপেট অণুটা ভেঙে যায় আর পসপেট অণুটা ভেঙে গেলে আমরা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি পেয়ে থাকি কারণ এডিনোসিন ট্রাইপসপেট থেকে বা অ্যাটিপি থেকে যখন পসপেট গ্রুপ ভেঙে যায় তখন শক্তি নির্গত হয় আর ওই শক্তিকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করে থাকি এবং এডিনোস অ্যাটিপি থেকে এই যে পসপেট গ্রুপ ভেঙে যাওয়ার এই বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে কি বলো তো ডি পসপোরাইলেশন বলে তাহলে ডি পসপোরাইলেশন কাকে বলবো যে অ্যাটিপি থেকে পসপেট গ্রুপ ভেঙে গিয়ে এডিপি এটার নাম হচ্ছে এডিপি মানে একটা পসপেট অণু ভেঙে গেলে অজৈব পসপেট মুক্ত হয়ে গেলে তাহলে আর দুইটা পসপেট অণু থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলব এডিপি তাহলে এডিপি থেকে এডিপি উৎপাদনের এই প্রক্রিয়ার নাম কি বলো ডি পসপোরাইলেশন এবং এই সময়তে শক্তি নির্গত হয় যেটা আমরা আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যবহার করি ওকে এবার দেখো আবার আমরা যখন কাজ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ি তখন আমাদের কি করতে হয় আবার খাবার দাওয়ার গ্রহণ করতে হয় তখন খাবার গ্রহণ করলে এডিপি খাবার থেকে অজৈব পসপেটকে গ্রহণ করে বা অজৈব পসপেটের সাথে বিক্রিয়া করে পুনরায় আবার এডিপি উৎপন্ন করে আমাদের শরীরে শক্তি হিসাবে সেটাকে জমা করে রাখে হ্যাঁ তাহলে দেখো এডিপি থেকে এডিপি উৎপন্ন হওয়ার যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াকে আমরা বলবো পসপোরাইলেশন কি বলবো বলো পসপোরাই লেশন এই পসপোরাই লেশন আবার দুই প্রকার হতে পারে একটা চক্রীয় পসপোরাই লেশন একটা অচক্রিয় পসপোরাই লেশন কিভাবে এডিপি থেকে এটিপিতে রূপান্তরিত হয় বা এআমপি থেকে কিভাবে এটিপিতে রূপান্তরিত হয় এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াতে দুই প্রকার একটা চক্রীয় এবং একটা অচক্রিয় আমরা এই ডিটেলসে গেলাম না কারণ তোমাদের চক্রীয় পটু পসপোরাই লেশন বা অচক্রিয় পটু পসপোরাই লেশন সম্পর্কে কোনো ধরনের আলোচনা নেই তাহলে দেখো আমরা শিখলাম যে কিভাবে এটিপি আমাদের প্রয়োজনের শক্তি সরবরাহ করে আমাদেরকে এডিপিতে রূপান্তরিত হয় আবার এই এডিপি কিভাবে আবার শক্তি খাদ্য থেকে শক্তি শোষণ করে এটিপিতে এটিপি রূপে শক্তিকে কি করে বলো জমা করে এই জন্য এটিপিকে এটিপি যেহেতু আমাদের প্রয়োজনের মুহূর্তে শক্তি সরবরাহ করে এটিপিকে বায়োলজিক্যাল কয়েন বলা হয়ে থাকে বা জৈব মুদ্রা বলা হয়ে থাকে কেমন এখন আরেকটা আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে প্রতি মোল এটিপি অণুর প্রান্তীয় পসপেট গ্রুপে প্রায় সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি বা ত্রিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ কিলো জুলের মতো কি থাকে বলো শক্তি জমা থাকে কেমন তার মানে প্রান্তীয় পসপেট অণু যখন ভেঙে যায় তখন সেভেন পয়েন্ট থ্রি কিলো ক্যালোরি বা এত জুল শক্তি আমরা পাই আবার যখন এডিপি থেকে এটিপিতে রূপান্তরিত হয় তখন আবার এই পরিমাণ শক্তি কি করে বলো এটিপির মধ্যে রিস্টোর হয়ে যায় এভাবে মূলত এটিপি এডিপিতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে শক্তি সরবরাহ করে আবার এডিপি এটিপিতে রূপান্তরিত হওয়ার মাধ্যমে শরীরের মধ্যে শক্তি কি করে রাখে বলো সঞ্চয় করে রাখে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের সরি উদ্ভিদের উদ্ভিদের জীবনী শক্তিতে এটিপির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু উদ্ভিদের নয় এটা জীবকুলের জীবকুলের ক্ষেত্রেও এটিপির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য এটিপিকে কি বলা হয় বলো বায়োলজিক্যাল কয়েন বলা হয় কেমন এরপর আসলে আমরা চলে যাব মূল আলোচনায় আমরা সালো সংশ্লেষণে চলে যাব তো একটু পরিচয় সালো সংশ্লেষণের সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক যে আঠারোশো সর্বপ্রথম আঠারোশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বার্নেস পোটু সিনথেসিস বা সালো সংশ্লেষণ শব্দটির উল্লেখ করেন কেমন তো আমরা শিখলাম যে সালো সংশ্লেষণ শব্দটি কে উল্লেখ করেন সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী বার্নেস কেমন এবং সংজ্ঞাটা দেওয়া যায় সালো সংশ্লেষণ কাকে বলবা যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে তাকে আমরা বলবো সালো সংশ্লেষণ বলবো আর যদি একটু ডিটেলসে বলতে যাও তোমরা এরকম বলতে পারো যে সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সজীব উদ্ভিদ কোষস্থ ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে এটিপি এবং এনএডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস বা এনএডিপি এইচ টু 
নামক রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং ওই রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারণের মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে ও উপজাত হিসেবে অক্সিজেন নির্গমন করে তাকে আমরা কি বলবো বলো শালো সংশ্লেষণ বলবো তোমরা সামনে গেলে দেখবা যে শালো সংশ্লেষণের দুইটা প্রক্রিয়া রয়েছে একটা হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে একটা হচ্ছে অন্ধকার পর্যায়ে মূলত আলোক নির্ভর পর্যায়ে এটিপি এবং এন এডিপিএইচ টু উৎপন্ন হয় কেমন এবং অন্ধকার পর্যায়ে আলোক পর্যায়ে উৎপন্ন হওয়া এটিপি এবং এন এডিপিএইচ টু কে ব্যবহার এইচ টু কার্বন ডাই অক্সাইড কে বিজারণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড এর বিজারণের মাধ্যমে আমাদের জন্য শর্করা গ্লুকোজ হ্যাঁ এবং কি আমাদের অত্যন্ত অত্যাধিক প্রয়োজনীয় একটা গ্যাস অক্সিজেন কি করে বলো নির্গমন করে তাহলে আসো আমরা কি শিখলাম যে যে সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সজীব উদ্ভিদ কোষস্থ ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে এটিপি এবং এন ডিপি এইচ প্লাস এস প্লাস নামক রাসায়নিক শক্তিতে কি করে বলো রূপান্তরিত করে তাহলে আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে সহযোগিতা করে কে বলতো ক্লোরোফিল এবং ওই রাসায়নিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানে এটিপি এবং এন ডিপি এইচ টু কে কাজে লাগিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারণের মাধ্যমে আমাদের জন্য শর্করা উৎপন্ন করে তাহলে আমরা এখানে তিনটা স্টেপ দেখতে পাচ্ছি প্রথমে ক্লোরোফিল আলোক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এটিপি এবং এন ডিপি এইচ টু নামক রাসায়নিক শক্তি উৎপন্ন করে আবার এই রাসায়নিক শক্তি কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারণের মাধ্যমে আমাদের জন্য শর্করা বা উদ্ভিদের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে বা গ্লুকোজ উৎপন্ন করে এবং উপজাত বা বাই প্রোডাক্ট হিসাবে অক্সিজেন নির্গমন করে পরিবেশে কেমন যেটা পৃথিবীর পানি প্রাণীকুল বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার গুরুত্ব বলে শেষ করা যাবে না কেমন তো আসলে সালো সংশ্লেষণকে যদি আমরা একটা বিক্রিয়ার মাধ্যমে লিখতে যাই অনেকটা এরকম বলতে পারো যে কার্বন ডাই অক্সাইড পানি বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে বলো গ্লুকোজ অক্সিজেন এবং পানি উৎপন্ন করে এবং এক্ষেত্রে সহযোগী সহযোগ হিসাবে থাকে সূর্যলোক এবং ক্লোরোফিল মূলত ক্লোরোফিল সূর্যলোকের উপস্থিতিতে কি করে বলতো প্রথমে রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারণের মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে কেমন আচ্ছা তোমাদের জন্য একটু এটা একটা নোট তোমরা তৈরি করে রাখতে পারো যে সাল সংশ্লেষণ হচ্ছে একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এই প্রক্রিয়ায় পানি জারিত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কি হয় বলো বিজারিত হয় কেমন এবার আসলে আমরা সালো সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া নিয়ে কথা বলবো এর আগে বলেছি সালো সংশ্লেষণ দুটো প্রক্রিয়া একটা একটা হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে একটা হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ বা অন্ধকার পর্যায়ে কেমন তো এই প্রক্রিয়াটা মূলত উনিশশো পাঁচ সালে ইংরেজ শরীর তথ্যবিদ ইংরেজ শরীর তথ্যবিদ আচ্ছা নামটা লিখে হয়নি না ব্ল্যাক ম্যান বয়ল যপ ব্ল্যাক ম্যান কেমন ইংরেজ শরীর তত্ত্ববিদ ব্ল্যাক ম্যান সালো সংশ্লেষণের এই প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করেন একটা হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে একটা হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ বা অন্ধকার পর্যায়ে তো আসলে আমরা প্রথমে একটু আলোক নির্ভর পর্যায়ের সাথে পরিচিত হয়ে নিই যে আল আমরা এর আগেও বলেছি আলোক নির্ভর পর্যায়ে মূলত কি কি উৎপন্ন হয় এটিপি এবং এন এডিপিএইচ প্লাস এইচ প্লাস বা এন এডিপিএইচ টু উৎপন্ন হয় মূলত এই পর্যায়ে তোমার সূর্যের আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসাবে হ্যাঁ কি করা হয় বলো সঞ্চয় করে রাখা হয় আচ্ছা যাই হোক একটু পরে নিয়ে চলো কি বলা হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়ের জন্য আলো অত্যন্ত অপরিহার্য এই পর্যায়ের বিক্রিয়া সমূহ থাইলা কয়েট মেমব্রেনে সংগঠিত হয় তাহলে এই বিক্রিয়া সমূহ কোথায় সংগঠিত হয় বলো থাইলা কয়েট মেমব্রেন তোমরা দেখবা আমরা আমরা ক্লোরোফ্লাস্টে যখন আমরা ক্লোরোফ্লাস্ট নিয়ে পড়াশোনা করি তখন ক্লোরোফ্লাস্টে গ্রানাম চক্র বলে একটা অংশ থাকে যেটাকে থাইলা কয়েটও বলা যেতে পারে ক্লোরোপ্লাস্টের গ্রানাম বা থাইলা কয়েট অংশে কি হয় বলো এই আলোক নির্ভর পর্যায়টা সংগঠিত চলো আমরা একটু দেখে নিই হ্যাঁ যেমন দেখো এই হচ্ছে একটা ক্লোরোপ্লাস্ট আর এই যে ক্লোরোপ্লাস্টের আমরা যে এটাকে গ্রানাম চক্র বলে থাকি এই গ্রানাম চক্র আরেক নাম হচ্ছে কি বলো থাইলা কয়েট এই আলোক নির্ভর পর্যায়টা সংগঠিত হয় ক্লোরোপ্লাস্টের এই থাইলা কয়েট বা গ্রানাম চক্রে কেমন আচ্ছা কি হয় চলো একটু দেখে দেখে নেওয়া যাক দেখো এই পর্যায়ে বললাম এটা এই প্রক্রিয়ায় এটিপি এন এডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস উৎপন্ন হয় কিভাবে উৎপন্ন হয় দেখো ক্লোরোফিল অণু আলোক রশ্মির পোটন শোষণ করে ফোটন মানে এক ধরনের শক্তিকণা শক্তিকণা শোষণ করে এবং শক্তি সঞ্চয় করে এটিপি তৈরি করে মানে শক্তিটাকে এটিপি রূপে সঞ্চয় করে রাখে কেমন তো দেখো বিক্রিয়াটা কি হচ্ছে এখানে মূলত এডিপি এক কোনো অজৈব পসপেট গ্রহণ করে এটিপি রূপে কি করে বলো সূর্যলোককে 
সঞ্চয় করে রাখে এবং এন এ ডিপি ও এন এ ডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস উৎপাদনের মাধ্যমেও শক্তিকে কি করে রাখে বলো সঞ্চয় করে রাখে আলোক শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি রূপে সঞ্চয় করে এবং এই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে পানি বিক্রিয়াটা সহযোগী হিসাবে অংশগ্রহণ করে এবং পানি পরবর্তীতে কি হয় বলো বিজারিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস নির্গমন করে আবার বলছি এডিপি অজৈব পসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে এটিপিতে রূপান্তরিত হয় কেমন এবং এন এ ডিপি আর এইচ টু ও মিলিত হয়ে এন এ ডিপি এইচ টু এবং কি উৎপন্ন করে বলো অক্সিজেন উৎপন্ন করে এই অক্সিজেনকে আমরা বাইফোডাক বা উপজাত হিসেবে ধরে নেব এইভাবে মূলত এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে সূর্যালোক এটিপি এবং এন এ ডিপি এইচ টু এইচ টু নামে রাসায়নিক শক্তিতে কি হয়ে যায় বলো সঞ্চিত হয়ে যায় কেমন এ হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে মূলত এটিপি এবং এন এ ডিপি এইচ টু উৎপন্ন হয় কেমন যেটা অন্ধকার পর্যায়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এবার আসলে আমরা চলে যাব একটু অন্ধকার পর্যায়ে আচ্ছা তোমাদের জন্য এখানে একটা নোট তৈরি করে রেখেছি কার্বন ডাই অক্সাইড আটটিকরণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুত করতে এটিপি এবং এন এ ডিপি এইচ টু এর শক্তি ব্যবহৃত হয় বলে এটিপি এবং এন এ ডিপি এইচ টুকে আত্মি আত্মীকরণ শক্তি বা এসিমিলেটরি পাওয়ার বলা হয় তাহলে কেন এটিপি এবং এন এডিপি এসকে আত্মীকরণ শক্তি বলা হয় কারণ এটিপি এবং এন এডিপি এস টু পরবর্তীতে তোমরা দেখবা কার্বন ডাই অক্সাইড আত্মীকরণের মাধ্যমে শর্করা প্রস্তুতিতে কি করে বলো সহযোগিতা করে দেশাই এটিপি এবং এন এডিপি এস টুকে আত্মীকরণ শক্তি বা অ্যাসিমিলেটরি পাওয়ার বলা হবে কেমন এবার আমরা চলে যাব আলোক নিরপেক্ষ বা অন্ধকার পর্যায়ের আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটা হচ্ছে এটা কারণ এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা উৎপন্ন হয় কেমন তো দেখো এই পর্যায়ে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে কোষে প্রবেশ করে ওকে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে কোথায় প্রবেশ করে কোষে এবং আলোক পর্যায়ে তৈরি এটিপি আর এন এডিপি এইস ও এইস প্লাস দ্বারা বিজারিত হয়ে শর্করায় পরিণত হয় তাহলে দেখো আলোক আলোক পর্যায়ে যে দুটো প্রোডাক্ট উৎপন্ন হলো তারা কার্বন ডাই অক্সাইডকে বিজারিত করে কি উৎপন্ন করছে শর্করা উৎপন্ন করছে সবুজ উদ্ভিদে কার্বন ডাই অক্সাইড বিজারণের তিনটি পদ শনাক্ত করা হয়েছে একটা নাম হচ্ছে ক্যালভিন চক্র একটা নাম হচ্ছে হ্যাস ও স্ল্যাক স্ল্যাক চক্র একটা হচ্ছে ক্রেসুলিসিয়ান চক্র বা যেটাকে সংক্ষেপে সি এম সি এ এম প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ কিভাবে এটিপি এন এডিপি এইস প্লাস এইস এইস প্লাস এইস প্লাস কেমন কার্বন ডাই অক্সাইডকে সহযোগিতা করে শর্করা উৎপন্ন করে তার এখনো পর্যন্ত তিনটা পথের বা তিনটা পথ বা তিনটা ওয়ে শনাক্ত করা হয়েছে একটা হচ্ছে ক্যালভিন চক্র একটা হচ্ছে হ্যাসো স্ল্যাক চক্র একটা হচ্ছে ক্রেসো লিসিয়ান চক্র বা সিএমপি কেমন তো আসো আমরা এখন আলোচনা করব ক্যালভিন চক্র নিয়ে তাহলে ক্যালভিন চক্র হ্যাসো স্ল্যাক চক্র কেসো লিসিয়ান চক্র এরা মূলত আলোক নিরপেক্ষ বা অন্ধকার পর্যায়ে এরই অংশ কেমন আচ্ছা তো আলোচনা করা যাক একটু ক্যালভিন চক্র নিয়ে আমরা একটু ক্যালভিন চক্রের পরিচিতিটা জেনে নিই উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে উনিশশো উনপঞ্চাশ প্রায় দুই বছর সাল দুই বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালভিন ও তার সহযোগী ব্যানসন এবং ব্যাসাম তাহলে কয়জন ব্যক্তি বলো তিনজন একজন হচ্ছে ক্যালভিন একজন হচ্ছে ব্যানসন একজন হচ্ছে ব্যাসাম তেজস্ক্রিয় কার্বন এখানে তারা কার্বন ফোরটিন আইসোটো ব্যবহার করে সন্ধানী পদ্ধতিতে বা যেটাকে আমরা কি বলে থাকি বলো ট্রেসার টেকনিক হ্যাঁ পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্লোরেলা নামক একুশি শৈবাল শৈবালে কার্বন বিজারণের যে চক্রাকার গতিপথ আবিষ্কার করেন তাকেই পরবর্তীতে ক্যালভিন চক্র হিসাবে নামকরণ করা হয় এবং এই আবিষ্কারের জন্য ক্যালভিনকে উনিশশো সালে কি করা হয় বলো নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে দেখো ক্যালভিন এবং তার সহযোগীরা মূলত গবেষণা করতেছিলেন যে কিভাবে ক্লোরেলা এই শৈবালে এই শৈবালে কিভাবে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত হয় তখন এই শর্করা প্রস্তুতের যে উপায়টা তারা নির্ধারণ করেছিলেন সেটাকে পরবর্তীতে ক্যালভিন চক্র নামকরণ করা হয় অথবা সি থ্রি সাইকেল বলা হয় কেমন তো আসো আমরা ক্যালভিন চক্রের সাথে একটু পরিচয় করি ক্যালভিন চক্রের ধাপসমূহ একটু দেখে নিই তো দেখো প্রথমে বায়ুস্থ কার্বন ডাই অক্সাইড অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ক্লোরোপ্লাস্টের অ্যাস্ট্রোমাতে প্রবেশ করে ক্লোরোপ্লাস্টার কোথায় প্রবেশ করে অ্যাস্ট্রোমাতে প্রবেশ করে কেমন অ্যাস্ট্রোমা জিনিসটা কি ওকে ক্লোরোপ্লাস্টের পত্রের মধ্য দিয়ে অ্যাস্ট্রোমাতে প্রবেশ করে খেয়াল করো দেখো এই হচ্ছে আমাদের ক্লোরোপ্লাস্ট আমরা এখানে একটা ক্লোরোপ্লাস্টের সিম্পল ফিগার দেখতে পাচ্ছি 
তো দেখো ক্লোরোফ্লাস্টে গ্রানাম চক্র বা থাইলাকয়েড ব্যতীত যে অঞ্চলটা থাকে সেটাকে আমরা স্ট্রোমা বলি স্ট্রোমা শব্দটা আর একটা হচ্ছে পত্ররন্ধ্র হ্যাঁ অর্থাৎ পত্ররন্ধ্রের মধ্যে দিয়ে মূলত সেটা কোথায় প্রবেশ করে বলত ক্লোরোপ্লাস্ট পর্যন্ত চলে আসে ওকে এরপরে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড ক্লোরোফ্লাস্টের অ্যাস্ট্রোমাতে প্রবেশ করে তথায় পূর্বে থেকে অবস্থিত মানে ক্লোরোপ্লাস্টে পূর্বে থেকে অবস্থিত পাঁচ কারণ বিশিষ্ট রায়বোলোজ ওয়ান ফাইভ বিস পসপেটের সাথে রায়বোলোজ ওয়ান ফাইভ বিস পসপেট নামক একটা যৌগ যেটাকে আমরা সংক্ষেপে আর ইউ বিপি আর ইউ ফর রায়বোলোজ বি পর বিস এবং পি পর পসপেট বিস পসপেটের সাথে বিযুক্ত হয়ে কি তৈরি করে বলত ছয় কার্বন বিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এসিড উৎপন্ন করে তাহলে সে প্রথম ধাপে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ক্লোরোফ্লাস্টের স্টোমাতে প্রবেশ করে এখন সেখানে অবস্থিত পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রায়বোলোজ ওয়ান ফাইভ বি স্পোর্টসপেটের সাথে যুক্ত হয়ে কি উৎপন্ন করে ছয় কার্বন বিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এসিড উৎপন্ন করে কেমন এবার আচ্ছা দুই নম্বর ধাপে আচ্ছা এখানে সহায়ক হিসেবে লিখেছিলাম যে পুরো বিক্রিয়াতে সহায়তা করে রুবিস্কো নামক একটা এনজাইম হ্যাঁ যে কার্বন ডাই অক্সাইড তোমার অ্যাস্ট্রোমাতে প্রবেশ করে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট রায়বোলোস ওয়ান ফাইভ বিস পসপেটের সাথে যুক্ত হতে সহযোগিতা করে কে বলতো তোমার রি রুবিস্কো নামক একটা এনজাইম এই পুরো বিক্রিয়াটাতে কি করে বলো সহায়তা করে এবং আমাদের এটা মনে রাখা উচিত এই যে রুবিস্কো এনজাইমটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই রুবিস্কো এনজাইম জীব জগতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম কেমন কারণ এই এনজাইমটাই মূলত তোমার কি করে জীব জগৎ আর উদ্ভিদ প্রাকৃতিক জগৎ এবং জীব জগতের মধ্যে একটা রাসায়নিক বন্ধন তৈরি করে দেয় যদি রুবিস্কো এনজাইম না থাকতো তাহলে হয়তো প্রাকৃতিক জগৎ এবং জীব জগ জীব জগতের মধ্যে কোনো ধরনের রাসায়নিক বন্ধন ঘটিত হয়তো হতো না বা অন্য কোনোভাবে আমাদেরকে ভাবতে হতো এই জন্য রুবিস্কো এনজাইম হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা পৃথিবীতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এনজাইম ওকে তাহলে তোমাদেরকে যদি বলা হয় যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এনজাইমের নাম কি আমরা বলবো রুবিস্কো এনজাইম কেমন এরপর আসো এই যে ছয় কার্বন বিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এসিড উৎপন্ন হলো এই অস্থায়ী কিটো এসিড এক কোনো পানি গ্রহণ করে হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় হ্যাঁ সাথে সাথে দুই অণু কি উৎপন্ন করে বলো থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড উৎপন্ন করে তাহলে ছয় ছয় কার্বন বিশিষ্ট কিটো এসিড কোন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বলো হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়ার মাধ্যমে বা পানি সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে দুই অণু থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড উৎপন্ন করে যেটাকে আমরা সংক্ষেপে থ্রি পিজিএ মানে থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড উৎপন্ন করে থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড মূলত ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ বলে একে এই চক্রকে অনেকে সি থ্রি চক্র বলে এবং এই চক্র যে সকল উদ্ভিদের মধ্যে দেখা যায় ওই সকল উদ্ভিদকে আমরা সি থ্রি উদ্ভিদও বলে থাকি কেমন তাহলে ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থের নাম কি প্রথম স্থায়ী পদার্থের নাম হচ্ছে থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড মূলত এই জন্য এই চক্রকে অনেকে সি থ্রি চক্র বলে থাকে কেমন এবার আমরা তিন নম্বর ধাপে চলে যাব যে যখন থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড উৎপন্ন হয় মূলত এই থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড আলোক পর্যায়ে তৈরি এটিপি এবং এন এডিপি এইচ টু এর সাথে বা এন এডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস ব্যবহার করে থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড কি উৎপন্ন করে দেখো তো থ্রি পস্পোগ্লিসারাল ডি হাইট থ্রি পস্পোগ্লিসারাল ডি হাইট ও ডা হাইড্রক্সি এসিটোন পসপেট নামক দুইটা যোগ উৎপন্ন করে কেমন আচ্ছা এবার দেখো এই থ্রি পস্পোগ্লিসারাল ডি হাইট ও ডাই হাইড্রক্সি এসিটোন পসপেট হ্যাঁ পরবর্তীতে বিভিন্ন ক্রমাগত বিক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে এবং অপরদিকে রায়বোলোজ ওয়ান ফাইভ ডাই ফসফেট উৎপন্ন করে এই যে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত শর্করা পেয়ে গেলাম তাই না যে শর্করা উৎপন্ন করতেছে এবং অপরদিকে রায়বোলোজ ওয়ান ফাইভ ডাই ফসফেট উৎপন্ন করতে এই রায়বোলোজ ওয়ান ফাইভ ডাই ফসফেট মূলত পরবর্তীতে আবার শুরুর দিকে চলে যাবে পরবর্তীতে আবার কি করবে বলো পুনরায় এক কোনো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করবে কেমন অর্থাৎ রায়বোলোজ ওয়ান ফাইভ ডাই ফসফেট কার্বন ডাই অক্সাইডের আবার পুনরায় বিক্রিয়ে করে ছয় কার্বন বিশিষ্ট এক কোনো অস্থায়ী কিটো এসিড উৎপন্ন করবে কিটো এসিড পানিতে পানির সাথে হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়ার মাধ্যমে থ্রি পস্পোগ্লিসার হাইড ডিহাইড উৎপন্ন গ্লিসারিক এসিড উৎপন্ন করবে আর থ্রি পস্পোগ্লিসারিক এসিড এটিপি এবং কার সাথে বিক্রিয়া করে বলো এনএডি পেস্টুর সাথে বিক্রিয়া করে থ্রি পস্পোগ্লিসারাল ডিহাইড এবং ডাইহাইড্রক্সি এসিটোন পসপেট উৎপন্ন করে এইভাবে মূলত প্রক্রিয়াটা চলতে থাকবে এবং এই প্রক্রিয়াটা ছয়বার আবর্তিত হলে এক কোনো গ্লুকোজ উৎপন্ন হয় মানে এক অনু গ্লুকোজ উৎপন্ন হওয়ার জন্য পুরো ক্যালভিন চক্রটাকে কয়বার আবর্তিত হওয়া লাগে বলো ছয়বার আবর্তিত হওয়া লাগে তো চলো চলো আমরা একটু ক্যালভিন চক্রটাকে একটু কি বলো ডায়াগ্রাম আকারে দেখব এটা হচ্ছে একটা পাতা 
प्रथम कार्बन डाइक्साइड पत्ररंधर मध्य दिए कथाय प्रवेश कर पत्ररंधर मध्य दिए क्लोरोफ्लस्टर एसट्रोमा प्रवेश कर कैमन तपर एसट्रोमा विद्यमान रोलोज वन फाइव बीस पसपेटर साथ कार्बन डाइक्साइड बिक्रिया कर उत्पन्न कर सय कारण विशिष्ट अस्थायी कीटो एसिड उत्पन्न कर कैमन और ये कीटो एसिड साथे साथ प्राय साथे साथ पानी साथ हाइड्रोलैस बिक्रियार माध्यम कि उत्पन्न कर दुईनो तीन कार्बन विशिष्ट पस्पोग्लिसारिक एसिड उत्पन्न कर कैमन और ये पस्पोग्लिसारिक एसिड मूलत तो आलो निर्भर पर उत्पन्न एटीपी एवं एन डिपी एस प्लस एस प्लस बिक्रिया उत्पन्न कर बोलो थ्री पस्पोग्लिसार डिहैट और डायहैड्रक्सिटोन पस्पेट उत्पन्न कर समय ए टीपी थ्री पस्पोग्लिसारिक एसिड के अजैव पस्पेट दान कर एडिपी ते कन्ट हो जाए एन ए डिपी एस प्लस एस प्लस हाँ कि उत्पन्न कर बोलो एन ए डिपी प्लस अजैव पस्पेट उत्पन्न कर कैमन अच्छा तेल देखो थ्री पोस्पोग्लिसार ग्लिसारिक एसिड ए टीपी एवं एन ए डिपी एस के व्यवहार कर उत्पन्न कर थ्री पोस्पोग्लिसार आल डिहैट और डायहैड्रक्स एसिटन पसपेट उत्पन्न कर थ्री पोस्पोग्लिसार आल डिहैट और डायहैड्रक्स एसिटन पसपेट क्रमागत विभिन्न बिक्रियार माध्यम एकदि के ग्लुकोज उत्पन्न करेक दिखे रोलोज वन फाइव बीस पसपेट उत्पन्न कर जो पुनर कार्बन डाइक्साइडर साथ बिक्रिया चक्रटा के आर कमप्लीट कर चक्रटा जो छय आवर्तित हो तक तक एक उत्पन्न है बोलो ग्लुकोज उत्पन्न है कैमन अच्छा एक क्षेत्र में देखो थ्री पस्पोग्लिसार आल डिहैट और डायहैड्रक्स एसिटन पसपेट थे रोलोज वन फाइव बीस पसपेट उत्पादने एटीपी की कर बोलो थ्री पस्पोग्लिसार आल डिहैट और डायहैड्रक्स एसिटन पसपेट के अजैव पसपेट सरबराह कर जाते ये बिक्रिया कि होते बोलो संगठित होते ये हे संक्षेपे संक्षेपे कैलबिन चक्र आप एक देखे निल तुम्हारे जथेष क्योंकि कैलबिन चक्र और बड़ो चुम तुम्हारा जी चाओ ओ बड़ोटा के देखते पो अच्छा हमें तुम्हारे देखिए दीची कैमन मूलत यह हे कलबिन चक्र एखान शुरू करब जो रोलोज वन फाइव बीस पसपैट जेटा के आरिओ बीपी बोलवा पाँच कार्बन विशिष्ट तैना ये पाँच कार्बन विशिष्ट रोलोज वन फाइव बीस पसपैट ओके एखे अच्छा एक तो बोलें एखे एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस जो संख्यागुलू देखते द्वारा मूलत धापगलो के बुझा जाए तुम्हारा चाहले ये बर्णनागुलू थे धापगलो के आलदा लिखते पर कम तो देखो प्रथम शुरू हो जगह जे क्लोरोफ्लस्टर मध्य जो क्लोरोफ्लस्टर एसट्रोमाते रोलोज वन फाइव बीस पसपेट थे से पत्ररंधर मध्य दिए प्रवेश कर कार्बन डाइक्साइडर साथ बिक्रिया कर उत्पन्न कर छय कार्बन विशिष्ट अस्थायी कीटो एसिड उत्पन्न कर कैमन छय कार्बन विशिष्ट की उत्पन्न कर बोलो अस्थायी कीटो एसिड उत्पन्न कर छय कार्बन विशिष्ट अस्थायी कीटो एसिड ओके पानी साथी बिक्रिया दू नम्बर धापे थ्री पस्प ग्लिसार ग्लिसारिक एसिड व थ्री पी जी ए बोलवा तीन कार्बन विशिष्ट दुईनो थ्री पस्प ग्लिसारिक एसिड व थ्री पी जी ए उत्पन्न कर कैम अच्छा एवं देखो प्रथम प्रक्रिया तो सहयोगी एनजाइम नाम हे रोबिस्को एनजाइम जार सहयोगित अस्थायी कीटो एसिड उत्पन्न है अस्थायी कीटो एसिड बोलते इन्हें बारो कार्बक्सिलिक टुएल्व कार्बक्सिलिक कार्बक्सि थ्री कीटो थ्री कीटो एरबी नीटोल वन फाइव बीस पसपेट इटे कीटो एसिडर नाम विभिन्न धरण कीटो एसिड आज जगह देखते हे उत्पन्न कीटो एसिडटार नाम कैमन अच्छा जैक ये अस्थायी कीटो एसिड पानी साथ हाइड्रोलैस बिक्रियार माध्यम कि उत्पन्न कर दुईनो तीन कार्बन विशिष्ट थ्री पस्पोग्लिसारिक एसिड उत्पन्न कर कैमन और थ्री पस्पोग्लिसारिक एसिड ख्याल करो कैनेज नामक एनजाइम सहयोगित एटीपी थे अजैव पसपेट ग्रहण कर अजैव पसपेट ग्रहण कर थ्री पस्पोग्लिसारिक एसिड कैनेज एनजाइम थे नामक एनजाइम सहयोगित एटीपी थे अजैव पसपेट ग्रहण कर उत्पन्न कर तीन कार्बन विशिष्ट दुईनो वन थ्री बीस पस्प ग्लिसारिक एसिड उत्पन्न कर वन थ्री बीस पस्प ग्लिसारिक एसिड उत्पन्न कर कैम एवं वन थ्री बीस पस्प ग्लिसारिक एसिड डिहैड्रोजिनेस एनजाइम सहयोगित ख्याल करो डिहैड्रोजिनेस एनजाइम सहयोगित आलोक पर जो उत्पन्न एन ए डिपी एस प्लस एस प्लस विजड़ित कर उत्पन्न कर बोल तो ग्लिसाराल डिहैट थ्री पसपेट कि उत्पन्न कर ग्लिसाराल डिहैट थ्री पसपेट उत्पन्न कर तीन कार्बन विशिष्ट ग्लिसाराल डिहैट थ्री पसपेट उत्पन्न कर जेटी परवर्ती आइसोमारेज नामक एनजाइम सहयोगित कैमन 
আইসোমারেজ নামক এনজাইমের সহযোগিতায় ডাই হাইড্রক্সি এসিটোন পসপেট বা এসিটোন থ্রি পসপেট উৎপন্ন করবে তিন কার্বন বিশিষ্ট এটাও ওকে এবার দেখো ডাই হাইড্রক্সি এসিটোন থ্রি পসপেট অ্যান্ড্রোজ নামক এনজাইমের অ্যান্ড্রোলেজ নামক এনজাইমের সহযোগিতায় কী উৎপন্ন করবে দেখো তো ফ্রুকটোজ ওয়ান সিক্স বিশ পসপেট উৎপন্ন করবে ছয় কার্বন বিশিষ্ট ফ্রুকটোজ ওয়ান সিক্স বিশ পসপেট উৎপন্ন করবে এরপর দেখো ফ্রুকটোজ ওয়ান সিক্স বিশ পসপেট ফসপেট ফসপেটেজ নামক এনজাইমের সহযোগিতায় পানি গ্রহণ করে কেমন ফ্রুকটোজ সিক্স সিক্স পসপেট উৎপন্ন করবে এখান থেকে বিক্রেটের দুই দিকে চলে যাবে ফ্রুকটোজ সিক্স পসপেট থেকে বিক্রেটের একটা অংশ চলে যাবে এদিকে একটা অংশ চলে যাবে এদিকে কীভাবে দেখো ফ্রুকটোজ সিক্স পসপেট ছয় কার্বন বিশিষ্ট ফ্রুক টু সিক্স পসপেট এবং তিন কার্বন বিশিষ্ট গ্লিসারাল ডিহাইড থ্রি পসপেট এই দুইটা গ্লিসারাল ডিহাইড থ্রি পসপেট এবং ফ্রুক টু সিক্স পসপেট মিলিত হয়ে নয় কার্বন বিশিষ্ট ইরিথ্রোস ফোর পসপেট নয় কার্বন টোটাল নয় কার্বন তার মধ্যে চার কার্বন বিশিষ্ট ইরিথ্রোস ফোস পসপেট এবং পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট জাইলুলুস ফাইভ পসপেট উৎপন্ন করবে আবার বলি এই পর্যন্ত উৎপন্ন হওয়ার পরে বিক্রিয়াটা দুই দিকে চলে যাবে প্রক্রিয়াটা একটা এই অংশে একটা এদিকে তো এই দিকটা একটু দেখে নাও যে ফ্রুকটোজ সিক্স পসপ্যাট এবং গ্লিসারাল ডিহাইড থ্রি পসপ্যাট পরস্পর যুক্ত হয়ে ছয় যুক্ত তিন টোটাল নয় কার্বনটা যুক্ত হয়ে চার কার্বন বিশিষ্ট ইরিথ্রোজ ফোর পসপ্যাট এবং পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট জাইলুলোজ ফাইভ পসপ্যাট উৎপন্ন করবে ইরিথ্রোজ ফোর পসপ্যাট ও পরবর্তীতে জাইলুলোজ ফাইভ পসপ্যাটে ফাইভ পসপ্যাটে চলে যাবে এরপরে রাইবুলোজ ফাইভ পসপ্যাটের দিকে চলে যাবে ওকে যেমন ইরিথ্রোজ ফোর পসপ্যাট তোমার প্রাণস কিটোলোজ নামক এনজাইমের সহযোগিতা কোথায় কি উৎপন্ন করে বলো জাইলোলোজ ফাইভ পসপ্যাট উৎপন্ন করে তাহলে ফ্রুক টু সিক্স পসপ্যাট এবং গ্লিসারাল ডায়েট থ্রি পসপ্যাট সরাসরি জাইলোলোজ ফাইভ পসপ্যাট উৎপন্ন করে এবং ইরিথ্রোজ ফোর পসপ্যাট উৎপন্ন করে যেটা পরবর্তীতে প্রাণস কিটোলোজ নামক এনজাইমের সহযোগিতায় জাইলোলোজ ফাইভ পসপ্যাট উৎপন্ন করে আর এই জাইলোলোজ ফাইভ পাস ফাইভ পসপ্যাট ইপিমারেজ এনজাইমের সহযোগিতায় রাইবোলোজ ফাইভ পসপ্যাট উৎপন্ন করে আর এই রাইবোলোজ ফাইভ পসপ্যাট পরবর্তীতে এটিপি থেকে অজৈব পসপ্যাট গ্রহণ করে কাইনেজ এনজাইমের সহযোগিতায় আবার রাইবোলোজ ওয়ান ফাইভ ফাইভ ওয়ান ফাইভ বি পসপ্যাট বিশ পসপ্যাট উৎপন্ন করে যেটা আবার চক্রটাকে সচল রাখে এবং আমরা সরকারের দিকে আর একটু যাবো যে ফ্রুক টু সিক্স পসপ্যাট থেকে ফ্রুক টু সিক্স পসপেট তো তোমরা দেখলা থ্রি পসপোক গ্লিসার এক এসিডের সাথে বিক্রি করে এদিকে চলে গেছে যেটা আবার প্রাথমিক উৎপাদ উৎপন্ন করে কেমন আর কিভাবে সরকার উৎপন্ন করে দেখো ফ্রুক টু সিক্স পসপ্যাট পরবর্তীতে গ্লুকোজ সিক্স পসপেটে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর গ্লুকোজ সিক্স পসপেট পরবর্তীতে গ্লুকোজ ওয়ান পসপেটে রূপান্তরিত হয়ে যায় এই গ্লুকোজ ওয়ান পসপেট মূলত এডিপি গ্লুকোজ যেটাকে আমরা অ্যাস্টার্স অথবা ইউডিপি গ্লুকোজ বা শুক্রজ উৎপন্ন করে কেমন অ্যাস্টার্স অথবা শুক্রজ উৎপন্ন করে যেটা জীবজগৎ বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ হচ্ছে মূলত পুরা ক্যালভিন চক্রটাকে তোমরা যদি দেখতে যাও কেমন আচ্ছা এডিপি গ্লু এডিপি তো তোমরা জানো এডিনিন ডাই পসপেট গ্লুকোজ পরবর্তী ডাইস্টাস এবং ইউডিপি মানে হচ্ছে আসলে ইউরিডিন হ্যাঁ ইউরিডিন ডাই পসপেট ইউডিপি বলতে ইউরিডিন ডাই পসপেটকে বোঝানো হয় ইউরিডিন ডাই পস ডাই পসপেট গ্লুকোজ পরবর্তীতে শুক্রজে পরিণত হয় কেমন এই হচ্ছে ক্যালভিন চক্র এবার দেখো তোমাদের বইতে ছোট্ট করে একটা ফিগার দেওয়া আছে যেখানে আলোক নির্ভর পর্যায়ে এবং অন্ধকার পর্যায়ে দুটাকে একটু সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে তারা খেয়াল করো আলোক নির্ভর পর্যায়ে এটা কোথায় ঘটে গ্রানাম চক্র বা থাইলা কয়েটে সংগঠিত হয় যেখানে সূর্যালোক থেকে মূলত ফোটন সংগ্রহ করে সূর্যালোক থেকে ফোটন সংগ্রহ করে কী উৎপন্ন করে এটিপি এবং এনডিপি ইস্টু উৎপন্ন হয় এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন আমরা দেখেছি তাহলে দেখো ক্লোরোফ্লাস সূর্যালোক থেকে পোটন গ্রহণ করে আলোক নির্ভর করছে এটিপি এবং এনএডি পেস্ট উৎপন্ন করে এবং উপজাত হিসেবে অক্সিজেন উৎপন্ন করে যেটা পরিবেশে মুক্ত হয়ে যায় কেমন এরপর এটিপি এবং এনএডি পেস্ট মূলত অন্ধকার পর্যায়ে প্রবেশ করে বা ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করে ওকে এবং বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে তোমরা দেখেছো কিভাবে এনএটিপি এনএডি পেস্ট কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ কার্বন ডাই অক্সাইড প্রথমে তোমার কি কার সাথে বিক্রিয়া করে রাইবোলোজ ওয়ান ফাইভ বিশ পসপেটের সাথে বিক্রিয়া করে পর্যায়ক্রমে বিক্রিয়ার মাধ্যমে এটিপি এবং এনএডি পেস টু এর সহযোগিতায় কী উৎপন্ন করে বলো শর্করা উৎপন্ন করে কেমন কী উৎপন্ন করে শর্করা উৎপন্ন করে শর্করা উৎপন্ন করার পর এটিপি মূলত অবশেষে এডিপিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং এনএডি পেস টু এনএডিপিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং অজৈব পসপেট মুক্ত অবস্থায় থাকে 
তারা পুনরায় আবার কোথায় প্রবেশ করে বলো আলোক নির্ভর পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং সূর্যালোক থেকে পুটন সংগ্রহ করে আবার এটিপি এবং এনএডি পেজ টু উৎপন্ন করে এই এটিপি এনএডি পেজ টু ক্যালভিন চক্রের সহযোগিতা ক্যালভিন চক্রে প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডের সহযোগিতায় বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা উৎপন্ন করে এবং শর্করা উৎপন্ন করার পর এটিপি রূপান্তরিত হয়ে যায় এডিপিতে এবং এনএডি পেজ টু রূপান্তরিত হয়ে যায় এনএডিপি আর অজৈব পসপেটে এরা আবার পুনরায় আলোক নির্ভর পর্যায়ে চলে আসে সেখান থেকে আলোক নির্ভর পর্যায়ে আসার পর ক্লোরোফ্লাস্টের সহযোগী ক্লোরোফিলের সহযোগিতায় সূর্যালোক থেকে পোটন সংগ্রহ করে আবার এটিপি এবং এনএটি পেস্ট উৎপন্ন করে এইভাবে প্রমাণুসারে চক্রিয় প্রক্রিয়াটা কি হতে থাকে বলো চলতে থাকে এই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আমাদের শালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কেমন আচ্ছা তোমাদের মধ্যে অনেকে আমার কাছে সি ফোর সাইকেলটা জানতে চেয়েছ তো আমরা একটু সি ফোর সাইকেলের বর্ণনাটাও একটু দেখে নিব আমি যেভাবে বলবো এখানে ধাপ আকারে দেওয়া আছে এক দুই তিন হ্যাঁ চার পাঁচ ছয় এরকম ধাপ আকারে দেওয়া আছে তোমরা এগুলো লিখে নিও আমি তোমাদেরকে ডায়াগ্রাম থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন আচ্ছা খেয়াল করো সি ফোর সাইকেলে কি ঘটে এখানে আমরা দেখেছি এর আগে কার্বন ডাই অক্সাইড রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ ডিসপসপেটের সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু তোমার সি ফোর সাইকেলের ক্ষেত্রে সরাসরি কি করে না বলো রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ ডিসপসপেটের সাথে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে না এখানে বিক্রিয়াটা দুই ধরনের হয় একটা বিক্রিয়াটা দুইটা দাপে হয় একটা হচ্ছে ম্যাসুফিল কোষে পাতার ম্যাসুফিল কোষে আর একটা অংশ সংগঠিত হয় বান্ডেল সিট কোষে কেমন তো দেখো প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড ম্যাসোফিল টিস্যুতে প্রবেশ করে বা কোষে প্রবেশ করে এবং সেখানে অবস্থিত ফসফো ফসফোইনাইল ফসফোইনল পাইরোবিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফসফোইনল পাইরোবিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে অক্সালো এসিটিক এসিড উৎপন্ন করে এবং এক্ষেত্রে কার্বো অক্সিলেস নামক এনজাইম বিক্রিয়াটা সংগঠিত হওয়াতে কি করে বলো সহযোগিতা করে আবার বলছি বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাই অক্সাইড ম্যাসোফিল কোষের পসপোইনল পাইরোবিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সালো এসিটিক এসিড উৎপন্ন করে কেমন আচ্ছা এই অক্সালো এসিটিক এসিড খেয়াল করো ডিহাইড্রোজিনাস এনজাইমের সহযোগিতায় ডিহাইড্রোজিনাস নামক এনজাইমের সহযোগিতায় কি উৎপন্ন করে বলো তো ম্যালিক এসিড উৎপন্ন করে যেটাকে অ্যাসপারমাটিক এসিডও বলা হয় অ্যাসপারটিক অ্যাসপারটিক এসিডও বলা হয় হ্যাঁ এই ম্যালিক এসিড মূলত এই প্রক্রিয়া স্থায়ী পদার্থ বলে এবং এটা চার কারণ বিশিষ্ট বলে এই চক্রের নাম অনেক সময় সি ফোর চক্র বা মূলত হ্যাস এবং স্ল্যাগ চক্র এটাকে অনেক সময় সি ফোর চক্র বলা হয়ে থাকে কেমন আচ্ছা এই ম্যালিক এসিড খেয়াল করো ম্যালিক এসিড এরপরে চলে যায় কোথায় বলো তো বান্ডেল সিড কোষে চলে যায় প্লাসমোডেজমাটার মধ্য দিয়ে এই যে এটা হচ্ছে প্লাসমোডেজমাটা প্লাসমোডেজমাটার মধ্য দিয়ে কোথায় প্রবেশ করে বলো তো বান্ডেল সিড কোষে প্রবেশ করে এবং বান্ডেল সিট কোষে প্রবেশ করার পরে ডি কার্বো অক্সিলেস নামক এনজাইমের সহযোগিতায় কি উৎপন্ন করে বলো পাইরোবিক এসিড উৎপন্ন করে হ্যাঁ আবার বলছি ম্যালিক এসিড ডি কার্বো অক্সিলেস নামক এনজাইমের সহযোগিতায় একদিকে কি উৎপন্ন করে পাইরোবিক এসিড এবং আরেক দিকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে গড ইট এবার দেখো এই কার্বন ডাই অক্সাইড মূলত আবার সি থ্রি চক্রে প্রবেশ করে তোমরা ইতিমধ্যে যেভাবে দেখেছো সি থ্রি চক্র অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিশ পসপেটের সাথে বিক্রিয়া করে তিন কার্বন ছয় কার্বন বিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এসিড উৎপন্ন করে কিটো এসিড আবার তোমার কি পানির সাথে ডিহাইড্রো তোমার কি হাইড্রোলাইসিস বিক্রিয়ার মাধ্যমে থ্রি পসপোগ্লিসারিক এসিড উৎপন্ন করে সেটা আবার পুনরায় এটিপি এন এটিপি এইস এইস টুকে ব্যবহার করে কি উৎপন্ন করে থ্রি পসপোগ্লিসারাল ডিহাইড এবং ডিহাইড্রোক্সি এসিটন পসপেট উৎপন্ন করে থ্রি পসপোগ্লিসারাল ডিহাইড এবং ডিহাইড্রোক্সি এসিটন পসপেট পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কি উৎপন্ন করে বলো তোমরা দেখেছো একদিকে গ্লুকোজ এবং একদিকে রাইবুলোজ ওয়ান ফাইভ বিশ পসপেট উৎপন্ন করে এই চক্রটা তোমরা তোমাদেরকে যে চারটা প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে ওই চারটা প্রক্রিয়াও লিখতে পারো দশটা প্রক্রিয়ায়ও লিখতে পারো সি থ্রি চক্র মুদ্রা কথা হচ্ছে ম্যালিক এসিডের থেকে ম্যালিক এসিড ডি কার্বো অক্সিলেস এনজাইমের সহযোগিতায় যে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড মূলত আবার সি থ্রি চক্রের মাধ্যমে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে কেমন এবং যে পাইরোবিক এসিড উৎপন্ন হয় সেটি আবার প্লাজমো ডাইজমাটার মধ্য দিয়ে কোথায় স্থানান্তরিত হয়ে যায় বলো ম্যাসুফিল কোষে চলে আসে আর ম্যাসুফিল কোষে চলে আসার পর পাইরোবিক এসিড কাইনেজ নামক এনজাইমের সহযোগিতায় আবার পসপোইনাইল পাইরোবিক এসিড উৎপন্ন করে কেমন 
তাহলে দেখো সিপোর সাইকেলের ক্ষেত্রে মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড সরাসরি কার সাথে বিক্রিয়া করে না রাইবোলো জোয়ান ফাইভ বিস্পোসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে না মূলত কার্বন ডাই অক্সাইড বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ম্যালিক অ্যাসিড প্রডিউস করে আর ম্যালিক অ্যাসিড ডি কার্বোক্সিলেস এনজাইমের প্রভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে পরবর্তীতে এই কার্বন ডাই অক্সাইডটাই কার সাথে বিক্রিয়া করে বলো সি থ্রি সাইকেলের মধ্য দিয়ে গ্লুকোজ উৎপন্ন করে তাহলে দেখো সি ফোর সাইকেলেও কিন্তু গ্লুকোজ উৎপাদনের জন্য দায়ী সি থ্রি সাইকেল ওকে সি থ্রি সাইকেলের মধ্য দিয়ে কিন্তু গ্লুকোজটা উৎপন্ন হয় যদিও সরাসরি কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে রাইবোলোজ ওয়ান ফাইভ বিস্পোসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে না কেমন এভাবে তোমরা সি ফোর সাইকেলেরও কী করতে পারো বলো বর্ণনা তুলে ধরতে পারো কেমন আচ্ছা যাই এবার আসো আমরা যে দেখবো কোথায় কোথায় সি ফোর হয় সাধারণত এখানে একটু ছোটোখাটো করে লিখে আসে যে দান পাট আম জাম কলা লিচু ইত্যাদি উদ্ভিদে ইত্যাদি উদ্ভিদ সি ফোর তোমার কি কি হয় বলো আচ্ছা এরা হচ্ছে সি থ্রি সি থ্রি উদ্ভিদ আর আমরা এখানে যেগুলো দেখতে পাচ্ছি যে ইখু ভুট্টা তোমার কি সরগাম হ্যাঁ এরা সবই হচ্ছে সি ফোর উদ্ভিদ কেমন তারপরে ক্র্যাব ঘাস তারপর হচ্ছে তোমার কি বলো মিল্লাত ক্রাউন চীনা ইত্যাদি সবই গিনি ঘাস তাই না এগুলো সবগুলোতে কি হয় বলো সি ফোর সাইকেল সংগঠিত হয় তো আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা একটু সি থ্রি এবং সি ফোর উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব মাঝে মধ্যে এটা এসে থাকে দেখো তাপমাত্রা প্রথমে পার্থক্যের বিষয় হচ্ছে তাপমাত্রা উচ্চ তাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে নিতে অক্ষম সক্ষম নয় বা অক্ষম তার মানে সি থ্রি সাইকেলে সি থ্রি উদ্ভিদগুলো উচ্চ তাপমাত্রায় খাপ খেয়ে নিতে পারে না আর সি ফোর উদ্ভিদগুলো উচ্চ তাপমাত্রাও খাপ খেয়ে নিতে পারে তারপর আসো ক্রাঞ্চ অ্যানাটমি পাতার বান্ডেল সিপকে ঘিরে মেসোফিল কোষের কোনো পৃথক স্তর থাকে না সি থ্রি উদ্ভিদের পাতার বান্ডেল সিপকে ঘিরে কোনো মেসোফিল কোষের পৃথক স্তর থাকে না আর সিপুর উদ্ভিদে পাতার বান্ডেল সিপকে ঘিরে অরিয়োভাবে সজ্জিত মেসোফিল কোষের কী থাকে বলো ঘন স্তর বিদ্যমান থাকে আর যার কারণে প্রথমে কার্বন ডাই অক্সাইড মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে তারপর বান্ডেল সিপ কোষে প্রবেশ করে আর এখানে যেহেতু কোনো মেসোফিল লেয়ার থাকে না তাই সরাসরি কার্বন ডাই অক্সাইড বান্ডাল সিটে প্রবেশ করে এবং রাইবোলোজ ওয়ান ফাইভ বিস্পোসফেটের সাথে বিক্রিয়া করে আর এখানে যেহেতু বান্ডাল সিট কোষের চারপাশে মেসোফিল কোষের ঘন লেয়ার থাকে দ্যাটস ওয়াই কার্বন ডাই অক্সাইড কী করতে পারে না বলো সরাসরি বান্ডাল সিট কোষের রাইবোলোজ ওয়ান ফাইভ বিস্পোসফেটের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে না প্রথমে মেসোফিল কোষের তোমার কি ইউসিডের সাথে বলো অক্সালো ফসফোইনাইল ফাইরোবিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড আর এই অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড পরবর্তীতে ম্যালিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে আর পরবর্তীতে ম্যালিক অ্যাসিড কী করে বলো কার্বন ডাই অক্সাইড বান্ডাল সিড কোষে প্রবেশ করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে তোমরা দেখেছো এটা এর আগে আচ্ছা এরপর আসো ক্লোরোপ্লাস্টের প্রকার গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট একই রকম হয়ে থাকে সি থ্রি উদ্ভিদে আর সি ফোর উদ্ভিদে গঠনগতভাবে ক্লোরোপ্লাস্ট দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে গ্রানাযুক্ত ম্যাসোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট আর একটা হচ্ছে গ্রানা বিহীন বান্ডেল সিট ক্লোরোফ্লাস্ট তাহলে দুই প্রকার ক্লোরোফ্লাস্টের উপস্থিতি দেখা যায় সি ফোর উদ্ভিদে এবার আসো কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব সি থ্রি উদ্ভিদের বেলায় সালক সংশ্লেষণের জন্য বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব কমপক্ষে পঞ্চাশ পিপিএম মানে পার্টস পার মিলিয়ন প্রয়োজন হয় পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চাশ পিপিএম আর সালক সংশ্লেষণের জন্য সি ফোর উদ্ভিদে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব জিরো পিপিএম প্রয়োজন মানে খুব কম হলেও কোনো অসুবিধা হয় না সেটা কি করতে পারে বলো শর্করা উৎপন্ন করতে পারে আর এখানে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রয়োজন হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে সি ফোর উদ্ভিদ কম কার্বন ডাই অক্সাইডেও সক্রিয় আর সি থ্রি উদ্ভিদ কম কার্বন ডাই অক্সাইডে সক্রিয় হতে পারে না অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রয়োজন হয় সি ফোরের তুলনায় বিক্রিয়া দেখো মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং ক্যালভিন চক্র সম্পাদিত হয় কোথায় মেসোফিল কোষে আর এক্ষেত্রে মেসোফিল কোষে আলোক বিক্রিয়া এবং বান্ডেল সিট কোষে কার্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি ও ক্যালভিন চক্র কি হয় বলো সম্পন্ন হয় আর উৎপত্তি দেখো মনে করা হয় বেশিরভাগ সি থ্রি উদ্ভিদ অপেক্ষাকৃত শীত প্রধান অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করেছে আর সি ফোর উদ্ভিদের বেলায় মনে করা হয় যে উষ্ণ মণ্ডলে কী করেছে তারা উৎপত্তি লাভ করেছে এই হচ্ছে সি ফোর এবং সি থ্রি উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য তোমরা একটা নোট তৈরি করে রাখতে পারো যদি এই পরীক্ষা আসে তোমরা তুলে ধরতে পারবে কেমন এবার আসো আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে একটু দেখব যে ক্যালভিন চক্র আর হ্যাস ও স্ল্যাক চক্রের মধ্যে পার্থক্য দেখো ক্যাল এক নাম্বার পার্থক্য ক্যাল ক্যাবল ম্যাসোফিল কোষে হয় ক্যালভিন চক্র কেবল কোথায় ম্যাসোফিল কোষে আর হ্যাস ও
এরপর আসো ক্যালভিন চক্র পটু রেসপিরেশন ঘটে আর হ্যাসোস ল্যাক চক্রে পটু ফসফোরাইলেশন ঘটে না প্রাথমিক প্রাথমিক কার্বন ডাই অক্সাইড গৃহীত হচ্ছে রাইবুলুস বাই বিসপসপ্যাট আর প্রাথমিক কার্বন ডাই অক্সাইড গৃহীত হচ্ছে কি বলতো পসপোইনল পাইরোবিক অ্যাসিড তাই না তোমরা দেখেছো পসপোইনল পাইরোবিক অ্যাসিড এটা হচ্ছে পসপোইনল পাইরোবিক অ্যাসিডকে বোঝাচ্ছে পিইপি দ্বারা এবার দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সিং এনজাইম হচ্ছে রুবিস্কো আর এক্ষেত্রে কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সিং এনজাইম হচ্ছে পসপোইনল পসপোইনল পাইরোবিক অ্যাসিড কার্বোঅক্সিলেস এনজাইম নামক পসপোইনল পাইরোবিক অ্যাসিড কার্বোঅক্সিলেস এনজাইম নামক একটা এনজাইমের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড কী হয় বলো ফিক্স হয় এ আর কি আর এক্ষেত্রে রুবিস্কো এনজাইম কার্বন ডাই অক্সাইড ফিক্সিংয়ে কী করে বলো সহযোগিতা করে এবার আসো প্রথম স্থায়ী দ্রব্য হচ্ছে থ্রি পিজিএ মানে থ্রি পসপোগ্লিসারিক অ্যাসিড তিন কার্বন বিশিষ্ট আর এক্ষেত্রে প্রথম স্থায়ী দ্রব্য হচ্ছে অক্সালো এসিটিক অ্যাসিড চার কার্বন বিশিষ্ট কেমন আচ্ছা এখানে এবার দেখো কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য কার্বো অক্সিলিজের দক্ষতা দক্ষতা মধ্যম অর্থাৎ কার্বো অক্সিলিক এনজাইম মধ্যম পর্যায়ে সক্রিয় থাকে এক্ষেত্রে আর কার্বন ডাই অক্সাইডের জন্য কার্বো অক্সিলেস এর দক্ষতা বেশ উচ্চ হয় ক্লোরোফ্লাস্টের ধরন একই রকম হয় ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লাস্ট আমরা এর আগেও দেখেছি দুরকম হয় একটা হচ্ছে বান্ডেল সিট ক্লোরোফ্লাস্টে উন্নত এবং নাম কি করে না বলো থাকে না এরপরে আসো এই চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এই চক্রের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রয়োজন হয় তারপরে দেখো বায়ুমণ্ডলে বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়নে কমপক্ষে ফিফটি পিপিএম পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকা প্রয়োজন আর সিফোর উদ্ভিদের জন্য তোমরা এর আগেও দেখেছো বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়ন মিলিয়নে নিম্নতম বা কমপক্ষে জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পিপিএম কার্বন ডাই অক্সাইড থাকলেও সিপোর চক্র বা হ্যাসো স্ল্যাক চক্র কি হতে পারে বলো সম্পাদিত হতে পারে এরপর আসো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিফোর উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বা এখানে আমরা পাঁচটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছি আমি আশা করবো তোমরা এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য নিজেরা শিখে নিতে পারবা আর এরপরে দেখতে পাচ্ছি সিফোর উদ্ভিদের গুরুত্ব এখানে বেশ কয়েকটা গুরুত্ব ছয়টার মতো গুরুত্ব দেওয়া আছে আমি আশা করবো তোমরা এই ছয়টা গুরুত্ব নিজেরা কি করে নিবা বলো শিখে নেবে তাহলে আমরা ইতিমধ্যে কি আলোচনা করে ফেললাম বলো সালোক সংশ্লেষণ কিভাবে সংগঠিত হয় আলোক আলোক নির্ভর পর্যায়ে এবং অন্ধকার পর্যায়ে কিভাবে সংগঠিত হয় আমরা দেখে নিলাম আমি আশা করব তোমাদের সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াতে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এর পরবর্তীতে আলো পরবর্তী ক্লাসে আমরা তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ সশম নিয়ে আলোচনা করব কেমন ঠিক আছে তাহলে আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ